Martha frissonna légèrement et monta le son de l'autoradio. Mais du sur tes paupières, baby, ça va commencer. Elle n'eut pas le temps de se demander ce qui allait commencer. L'animateur coupa sans ménagement la fin du disque. Oh oh On dirait que c'est pas le moment d'aller danser, les gars. Je viens de recevoir le bulletin météo et c'est pas de la joie ce qu'on nous annonce. Écoutez plutôt. Avis de tempête de neige en soirée. Vent violent accompagné de précipitations subites et intenses. Toute sortie est vivement déconseillée. Ben moi, à votre place, je resterai gentiment au chaud à écouter Radio KWI et à me remonter le moral avec... Euh, bah avec ça, tiens. The Mountain. The Beer. For the Man. Nuit blanche. Une nouvelle audio 8000 mondes proposée par Sylvie Chausset Austin. Martha contempla le ciel indigo sur lequel se découpaient les silhouettes âpres et mauves des montagnes. Un halo rosâtre flottait à l'horizon. Aucune brise ne venait taquiner les branches lourdes et drues des épicéas. Rien ne laissait présager le moindre flocon en gestation. Encore moins des bourrasques de neige. Mais elle savait combien, dans ces montagnes du nord-ouest des États-Unis où elle avait grandi, la météo pouvait changer avec la traîtrise d'un chien sauvage. Quoi qu'il en fût, elle était fermement déterminée à continuer sa route. Elle repensa à ses vacances au chalet familial de Satchawiga Crest, deux semaines de détente absolue et bien méritée après une année chevillée aux objectifs commerciaux de sa société Martha's Corner, décoration florale et plantes artificielles. Sandro non plus n'avait pas dételé au cours des mois précédents. Nouvellement nommé numéro 2 de Brooks Tanner, une grosse firme de détergents et produits chimiques, il avait contribué à la propulser vers des chiffres records. Ils pouvaient être fiers de leur réussite tous les deux. Elle leur avait permis d'acquérir cette propriété à flanc de montagne, au cœur d'une station de sport d'hiver en vogue parmi la Jet Set. Un cadeau qu'ils s'étaient fait à eux-mêmes autant qu'aux enfants, un peu en compensation d'avoir été si peu présents à leur côté ces derniers temps. En 15 jours, Jess et Betty avaient réalisé de spectaculaires progrès à ski. Et c'était plus souvent elle, Martha, qui les avait accompagnés dans leurs escapades. Sandro, lui, avait opté pour quelques balades à scooter des neiges. Mais surtout, pour beaucoup de repos. « Je n'ai jamais autant dormi depuis que j'ai quitté Mélange. » Il ironisait ainsi lorsque le trio le retrouvait au chalet en fin d'après-midi, sirotant un thé à la mûre brûlant sur le balcon. Conformément à leur pacte passé avant de partir, Martha et Sandro s'étaient réservés des soirées en tête à tête. Leur couple aussi avait glissé à l'arrière-plan l'année écoulée. Il leur fallait se retrouver. Ils avaient donc engagé une babysitter pour garder Jess et Betty. Aussi avait-il pu se ménager des moments d'intimité, des dîners aux chandelles et même quelques fugues en boîte de nuit où ils n'avaient dansé que les slow, rejouant pour quelques heures les premiers temps de leur rencontre. Mais au bout du compte, les enfants avaient trop peu profité de leur père. C'est pourquoi, quelques jours avant la fin des vacances, il avait été décidé que Sandro s'occuperait de leur rentrée. Ils repartiraient tous les trois dans la Chrysler de Martha, Tandis qu'elle resterait, seule, deux jours de plus. Le temps de ranger et fermer la maison, puis elle rentrerait au volant du combi Dodge avec le plus gros des bagages. La ritournelle Nigaud dansait dans la tête de Martha. Un coup d'œil à son visage dans le rétroviseur lui arracha un froncement de sourcils. Elle s'arrêta sur le bas-côté de la route. La portière de la voiture coulissa dans un feulement luxueux. La carrosserie bleu nuit, soigneusement cirée, illustrée de frais, rutilée d'orgueil. Entre deux valises châtaignes en croûte de cuir, Martha attrapa la poignée d'un vanity case assorti. Elle en fit sauter le fermoir et dégagea deux tiroirs où s'alignaient parfaitement ordonnancés, palettes de phares, eyeliners et mascara. Avec délectation, elle choisit une ombre à paupières de couleur mousse, en harmonie avec ses iris. Elle l'étala voluptueusement, puis ourla ses cils de brun. 
son reflet dans le miroir du Vanity Case lui soutira un claquement de langue satisfait. Comme c'était bon d'être livré à soi-même. Et dans un tel décor. Respirant à plein poumon, elle s'octroya quelques pas le long du fossé. Du promontoire où elle s'était garée, le regard embrassait toute la vallée qui dessinait de larges et sombres méandres en contrebas. Au pied des parois rocheuses, scintillait par endroits l'écume d'un torrent. La station de Sachawiga Crest était déjà invisible, coulée dans l'ubac de la montagne, avalée par les derniers tournants et la forêt profonde. Un acre et roboratif arôme de résine et de tourbe mêlée assaillit les bronches de Martha. Revenant vers la voiture, elle avisa la bouteille thermos qui gisait sous le siège passager et se servit d'un gobelet. La saveur délavée et trop sucrée d'un café tiédasse la surprit désagréablement. « Oh Allons, en route. Avec un peu de chance, je serai au col de Werner dans moins de trois heures. » Jusque-là, son itinéraire monterait de plus en plus raide, sollicitant d'incessants changements de vitesse. La chaussée paraîtrait rétrécir au fur et à mesure qu'elle s'immiscerait sous les ramures ténébreuses. Même cuirassés de rambardes de bois, les précipices se feraient plus menaçants à chaque virage. Le jour commençait désormais à baisser de façon visible, semblant rapprocher les mâchoires de l'horizon. Martha savait qu'elle aurait besoin de toute sa vigilance. Elle n'avait parcouru que quelques dizaines de kilomètres quand la silhouette massive et débonnaire d'un policier lui fit signe de s'arrêter. Bonsoir, madame. Simple contrôle. Êtes-vous équipé de chaînes Oui. Enfin, c'est la voiture de mon mari et... Vérifions cela ensemble, voulez-vous Sinon, je ne pourrai pas vous laisser aller plus loin. De grosses chutes de neige sont annoncées. Martha descendit du véhicule et mesura combien l'air avait fraîchi en peu de temps. Le policier ouvrit d'autorité le haillon arrière. Après avoir écarté les bagages, il souleva sans hésiter le tapis de sol et dégagea une trappe. « Normalement, c'est là. Contrôlez vous-même. » Martha extirpa des cordes, un jeu de chaîne, puis un cri, froid et pesant, qu'elle remit en place avant de fixer de nouveau le tapis de sol. « Vous savez comment les mettre ?»« Oui, je, je l'ai déjà fait. »« Vous en aurez besoin avant le col. Et si l'on en croit la météo ?» Vous allez sans doute devoir les garder jusqu'à votre descente sur Saskatchewan. La traversée du massif va être périlleuse ce soir. Vous êtes vraiment obligé de prendre la route maintenant Oui. Il faut que je rentre chez moi, ma famille m'attend. Je peux jeter un coup d'œil à vos feux Euh, oui, bien sûr. L'officier actionna une manette sur le tableau de bord, puis fit le tour de la voiture. De sa paume large et dodue, il donna quelques tapes contre le phare avant droit. Face à la calandre, un bosquet de rhododendrons s'éclaira par intermittence. « Il y a un faux contact dans celui-ci. Faites attention. Je ne vais pas vous embêter ce soir, mais soyez prudente. Bonne route !» Martha redémarra sans un mot, observant dans le rétroviseur l'homme qui s'était déjà retourné et semblait frissonner dans son uniforme. Épousant par de souples rotations du volant les courbes de l'asphalte, elle anticipait mentalement son périple. Partant de neige, le trajet lui prendrait plus de temps que prévu. Mais même dans ces conditions, elle pouvait espérer rejoindre le lac des Castors avant l'aube. Selon les circonstances, elle l'atteindrait directement en traversant la ville résidentielle de Saskatchewan au pied des montagnes, puis en empruntant la petite route goudronnée qui la mènerait à la piste longeant la rive sud-est. De là, elle rejoindrait rapidement la chaumière familiale de Buzzard Cottage, nichée au cœur d'une clairière d'érable, reflétée par l'eau dormante. Un site au romantisme poignant. L'autre option consistait à bifurquer à gauche, 3 km avant Saskatchewan. On pouvait alors avoir l'impression de revenir sur ses pas et de s'enfoncer à nouveau dans les sous-bois du Piémont. Mais en dédaignant l'allée menant à la Syrie et en s'engageant un peu plus loin à droite, dans le chemin de sable connu des seuls riverains, elle savait qu'elle arriverait directement au ponton privé où était amarré le canoë vert à l'autre extrémité de la piste. 
d'itinéraire était plus long, mais il présentait l'avantage de n'être que fort peu fréquenté. Martha ne put s'empêcher de sourire en se remémorant certaines équipées estivales avec Sandro et les enfants à bord du canoë. Le lac des Castors, comme beaucoup d'autres dans la région, formait frontière avec le Canada. En sa partie la plus large, plus d'une centaine de kilomètres d'une étendue d'eau profonde et noire séparait les deux pays. Mais le ponton de Buzzard Cottage était posé sur un détroit naturel qui réduisait la distance entre les deux rives à quelques milles nautiques. Plusieurs fois, la famille avait relevé le défi de tenter en toute illégalité une incursion en terre étrangère. Sandro inventait alors de rocambolesques aventures de pirates ou de contrebandiers que Jess et Betty buvaient jusqu'à l'ivresse. Avalisés par la caution parentale, les frissons de l'interdit se pimentaient d'une chaude et rassurante saveur de complicité. Leur excitation dégénérait en fou rire mal étouffé lorsque l'un des enfants posait un pied hardi sur la berge canadienne avant de rembarquer précipitamment comme s'il avait tout interpol à ses trousses. Une audace à bien peu de frais, en vérité. Dédaignée par les autorités, la région n'était hantée que par quelques placides pêcheurs. Le crépuscule était presque complètement tombé à présent. Les premiers flocons virevoltaient, lourds comme des papillons de nuit, avant de finir leur course molle, évanouis sur le pare-brise de la Dodge. La radio crachotait en sourdine. Ça ne s'arrange pas du côté du ciel. J'apprends que toutes les lignes téléphoniques de la vallée de Saskatchewan sont coupées. <rire> Pareil même que nos petits amis de WKTS n'ont plus d'émetteur. Écroulés sous la neige, leur pylône. <rire> non, 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 je ne me réjouis pas du malheur de la concurrence. Non, croyez pas ça. Mais cette tempête peut bien faire du dégât. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. <rire> Martha poussa le bouton du chauffage et se motiva mentalement. Tenir, ne surtout pas s'endormir. Conserver une conduite régulière, prudente. Par intermittence, de violentes rafales venaient gifler la voiture. Bientôt, il faudrait s'arrêter pour poser les chaînes, mais pour l'instant, la neige fondait encore au contact du sol. Un air nostalgique d'harmonica se mit à dégouliner des haut-parleurs. Elle lutta pour ne pas se laisser bercer. Surtout, surtout ne pas s'endormir. Si seulement ce café n'était pas si infect. Les virages se dessinaient de plus en plus serrés, de plus en plus étroits. Les arbres noirs semblaient se presser sur le talus dans une conquête inexorable et lente contre le macadam. Et l'éclairage défectueux de la Dodge sur le côté droit renforçait chez Martha une oppressante sensation d'enfermement progressif. Soudain, dans le faisceau borgne des phares, elle vit quelque chose bondir. Sursautant, elle maîtrisa au dernier moment une embardée. Surgit du sous-bois, un homme se tenait là, au milieu de la route, à une dizaine de mètres. Bras écartés, visage hagard. Alors que la conductrice s'appliquait à ne pas freiner brusquement, il se précipita sur la voiture avec de grands gestes. À travers le va-et-vient des essuie-glaces, Martha se rendit compte qu'il ne portait qu'un jean et un t-shirt clair. Elle n'eut pas le temps d'actionner le verrouillage central, il s'arqueboutait déjà contre sa portière, frappant au carreau. « Ouvrez Ouvrez Je vous en prie !» Martha hésita. Il était jeune, tremblant, les lèvres bleuies. Visiblement transi, elle laissa descendre sa vitre de quelques centimètres. « Emmenez-moi Par pitié Ne me laissez pas dans ce froid !» Un filet d'air glacial s'infiltra dans l'habitacle. La jeune femme frissonna, poussa le chauffage à fond sans quitter le garçon des yeux. Sa peau livide semblait vibrer sous la bourrasque. Ses doigts s'accrochaient désespérément sur les montants de la portière. Elle vit sa mâchoire se crisper tandis qu'elle le dévisageait. Au bout de quelques secondes qui semblèrent durer des siècles, elle lâcha. « Montez. »« Ah, oh, merci Merci !» L'inconnu, sautant presque de joie, contourna le capot et se jeta plus qu'il ne s'assit sur le siège passager. Il ne portait aucun sac, aucune veste. Ses mains nues et décharnées laissaient apparaître des jointures presque nacrées à force d'être blêmes. Ses cheveux châtains, coupés courts, étaient raidis par le givre. 
Un duvet superficiel ombrait imperceptiblement ses joues, creusées par la fatigue et le froid. Sur ses bras, passablement musclés, couraient de fines éraflures visiblement fraîches. « Ah, oh, merci » Qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce que vous faites là, comme ça, à pied, dans ce froid et dans cette tenue On m'a dévalisé. J'étais venu passer quelques jours à pêcher dans les torrents. J'avais planté ma tente dans une clairière, par là. Et en fin d'après-midi, je suis allé chercher de l'eau à la rivière. Et quand je suis revenu à mon campement, il n'y avait plus rien Ils m'ont tout pris Ma tente, mon matériel de pêche, ma moto, euh, mon sac à dos, même mon réchaud Tout et bien sûr mes vêtements, avec mon portefeuille, mon argent, mes cartes de crédit, mes papiers, et salopards, plus rien J'ai plus rien Vous les avez vus Non, seulement des traces de gros pneus sur le sol. Ils ont dû venir avec un pick-up ou quelque chose comme ça. J'ai couru comme un fou derrière ces traces, c'est idiot hein J'étais dans une telle rage, et puis je suis arrivé au bord de cette route. Je, je sais même pas où on est exactement. Et puis la neige s'est mise à tomber. Les salauds. Vous étiez tout seul Oui. Vous voulez alerter la police Quelques kilomètres plus bas, il non. y avait... Enfin, je veux dire, euh, non. C'est pas la peine, ça servirait à rien. Et puis, euh, il est interdit de pêcher ici, en cette saison. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Euh, euh, vous allez à Saskatchewan Oui. Ah, c'est bon. Thelma pourra me dépanner. C'est ma sœur. Elle travaille dans un snack bar là-bas. Le long silence qui suivit ne fut égratigné que par le crissement laborieux et régulier des essuie-glaces sur le pare-brise givré. C'était maintenant d'épais tampons de neige qui s'amoncelaient contre les raclettes de caoutchouc. Le garçon se taisait, comme si le récit de ses mésaventures avait tari sa parole. Le regard fixé devant lui, se mordillant inconsciemment la lèvre inférieure, il semblait exilé dans de profondes cogitations. Martha profita d'une portion de route droite et un peu plus large pour ranger la Dodge sur le bas-côté. L'inconnu sortit avec peine de sa torpeur. « Comment vous appelez-vous »« Logan. »« Eh bien, Logan, vous allez m'aider. Il faut chaîner maintenant. »« Hein ?»« Oh, chaîner, bien sûr Mais euh, vous n'auriez pas un pull à me passer ou quelque chose ?» Martha se retourna. Son regard survola les deux valises de cuir jumelles. Elle fit jouer les serrures de la première dans un cliquetis délicat. Le bagage était exagérément rempli. Lorsqu'elle en souleva le couvercle, quelques sous-vêtements de dentelle et de soie voulurent s'en échapper. Réprimant un juron, la jeune femme referma hâtivement la valise sur son erreur. L'homme semblait n'avoir rien remarqué. Elle avisa alors une housse suspendue à une poignée à l'arrière de la voiture et en extirpa une épaisse canadienne à col de fourrure qu'elle tendit au garçon. « Waouh Super Un peu large, mais euh, super !» Il avait meilleure allure ainsi vêtu. Cette veste de bonne facture lui donnait l'air moins inquiétant, moins sauvage, plus mûr aussi. Il pouvait aspirer confiance. Dehors, des rafales serrées rugissaient désormais par intermittence, abattant des gifles de neige sur les oreilles et la nuque des effrontés qui persistaient à s'aventurer dans la tempête, leur cinglant les yeux de fouet aux lanières de glace. Chancelant un peu sous la pression subite du vent, Logan s'appuya sur le toit de la voiture. « Elles sont où, vos chaînes ?»« Les voici !» Martha avait négligemment jeté le cric sur le tapis de sol, refermé le haillon et tendé les chaînes au jeune homme. Celui-ci n'hésita pas sur la façon de les poser. Avec une célérité experte, il s'affairait tandis que la conductrice donnait quelques tapes sur l'aile droite du véhicule, réanimant le phare défectueux. « Vous êtes garagiste ?»« Non Mais j'aime tout ce qui est mécanique Je suis technicien en informatique <rire> Un peu le garagiste des ordinateurs, en quelque sorte !» S'appuyant des paumes sur les cuisses, légèrement penché vers l'avant, il se releva. Un portefeuille glissa alors de la poche de la veste, étalant sur le talus plusieurs cartes de crédit et une pièce d'identité exhibant la photo d'un homme. « C'est votre mari »« Donnez-moi ça. »« Mon mari, oui. Euh, »« Excusez-moi, je, je ne voulais pas être indiscret. »« Ce n'est rien. » Tous deux remontèrent en silence dans la voiture. « 
peut-être pour occulter sa gêne ou par réelle fatigue, Logan ne tarda pas à s'assoupir, le visage enfoui dans le col moltonné de la Canadienne. La nuit était maintenant profonde. La conductrice négociait les replis étroits de la route avec des automatismes de somnambule. Son esprit était ailleurs. Que faut-il penser de cette histoire de partie de pêche Il m'a dit la vérité Est-ce que j'ai bien fait de le prendre En fait, est-ce que j'ai bien eu le choix C'est peut-être la Providence, après tout, qui l'a jeté sur mon siège passager. Quel nom a-t-il prononcé déjà Wilma Wilma Non, Thelma. Wilma, c'était l'autre. La petite peste. La catin. La... La... Les mains de Martha se crispèrent sur le volant. La mâchoire serrée, les yeux durcis, elle fit un effort sur elle-même pour ravaler les insultes qui se pressaient au bord de ses lèvres. Rester calme, maîtresse de soi. Tenir jusqu'au lac, c'était la seule chose importante à présent. Encore quelques heures et tout s'éclaircirait. À commencer par ce ciel. Malgré les chaînes, la conductrice avait dû considérablement ralentir son allure. Un rideau opaque de neige semblait se dresser à quelques mètres du pare-brise, inexorablement repoussé et instantanément renouvelé. Le halo blafard des feux de croisement peinait à le transpercer. D'un avant-bras lourd de lassitude, Martha s'essuya le front où perlaient maintenant quelques gouttes de sueur. Elle voulut baisser le chauffage, mais sa main rencontra le bouton de l'autoradio. Logan ne s'éveilla pas. Des nouvelles du temps, du pays et du monde, c'est tout de suite avec le dernier bulletin d'information de William Dorsky. Salut William Bonsoir Bart Amis auditeurs, bonsoir Peu de nouvelles à vrai dire, depuis une demi-heure, toutes nos liaisons téléphoniques sont indisponibles. Pas de fax, pas d'internet, pas de dépêche, pas de contact possible avec la station météo. Je ne peux donc que vous confirmer ce que vous avez déjà tous remarqué. La tempête en provenance du nord fait rage actuellement et il est vivement déconseillé de mettre le nez dehors. Les dernières prévisions dont nous avons eu connaissance n'annonçaient, je vous le rappelle, pas d'accalmie avant demain matin. Afin de vous tenir au courant de l'évolution de la situation, nous allons essayer de capter les fréquences radio des autorités locales. Mais il semble que plusieurs pylônes aient été également endommagés dans la région. Sauf information exceptionnelle, je vous retrouve dans une heure pour un prochain bulletin, je l'espère, plus étoffé. Merci William Notre émetteur à nous, en tout cas, il tient le coup. Alors, restez à l'écoute de Radio KWI jusqu'au bout de la nuit Wouhou Salut les bricoleurs N'oubliez pas notre grand tirage au sort pour notre 30e anniversaire. Anniversaire, anniversaire oui. C'est là que tout avait commencé à l'anniversaire de Betty qu'ils avaient fêté tous ensemble pendant les vacances. Pour ses sept ans, la petite fille avait été gâtée. Son père lui avait offert une combinaison de ski rose fluo, un enchantement pour une gamine qui calquait ses critères d'élégance sur les panoplies de ses poupées mannequins. Sa mère lui avait fait la surprise d'une luge géante qu'elle pourrait partager avec son frère et les copains du cours de ski. Même la babysitter s'était fendue d'un cadeau somptueux. Une console de jeu dernier cri. C'était visiblement le présent qui avait le plus réjoui Betty. Martha s'en était sentie un peu vexée, mais elle n'avait rien voulu montrer. « Vous avez fait une folie. Vous ne devriez pas dépenser vos gages comme ça, ce n'est pas raisonnable. »« Ça me fait plaisir. Betty est tellement adorable. Et toi aussi, Jess. Je vous aime, vous savez. »« Nous aussi on t'aime, nous aussi on t'aime. <rire> » La mère avait tourné la tête, ravalant son dépit. Ce n'était que quelques jours plus tard, en triant le linge à porter au pressing, qu'elle avait trouvé dans une poche de Sandro le ticket de caisse d'un magasin de jouets. Y figurait, et pour un montant abusif, l'achat d'une console de jeu. À travers les chevaux noirs de la forêt et le voile laiteux de la tourmente, Martha distingua soudain une lueur intermittente. Un véhicule se rapprochait lentement, en sens inverse. Ce n'est qu'après quelques virages qu'elle put identifier une patrouille descendant du col de Werner. Son regard se porta par réflexe sur l'angle droit de la calandre de la Dodge. Le phare capricieux, à son grand soulagement, avait le bon goût de fonctionner au moment opportun. En arrivant à sa hauteur, à l'aide d'une lampe torche, le chauffeur de la voiture de police lui fit signe de s'arrêter. Il roula au pas jusqu'à se trouver face à sa vitre qu'elle baissa de mauvaise grâce. Bonsoir, madame. 
Vous êtes averti que vous empruntez cette route à vos risques et périls au vu des conditions climatiques Oui, je suis au courant. Je dois vous informer que cet itinéraire est particulièrement dangereux ce soir. En cas d'accident, vous ne pourrez compter sur d'autres ressources que vous-même. Notre seconde patrouille stationne à l'entrée de Saskatchewan. De l'autre côté du col, tous les relais radio et liaisons téléphoniques ont sauté. Nous-mêmes avons perdu tout contact avec notre base et nos collègues depuis deux heures. Je ne suis pas autorisé à vous intimer l'ordre de rebrousser chemin, mais sachez que vous engagez votre responsabilité. J'en suis consciente. Le policier balaya de sa torche l'habitacle de la Dodge. La conduite sera éprouvante. Vous allez vous relayer au volant avec votre mari Bien sûr. Réveillez-le dès que vous ressentirez des signes de baisse de vigilance. Vous faites ce que vous voulez, mais franchement, je ne vous approuve pas. Martha embraya sans précipitation après avoir observé son passager parfaitement immobile et silencieux. Elle avait passé une nuit blanche à échafauder des hypothèses quant à la présence de ce ticket de caisse dans la poche de Sandro. À plusieurs reprises, le lendemain matin, elle avait été sur le point de le questionner, mais un vague pressentiment le lui avait interdit. Dans l'après-midi, un autre épisode avait accentué son malaise. Elle avait accompagné les enfants à la patinoire. Après avoir collectionné les chutes sur la glace, Jess était devenue grognon. Au bout d'une heure, Betty aussi en eut assez. Elle voulait rentrer jouer à la console électronique. Ils étaient donc arrivés plus tôt que prévu au chalet. À sa grande surprise, la babysitter y était présente en compagnie de Sandro. « Ma chérie, vous voici déjà. Mademoiselle Trump est venue récupérer son mémoire universitaire. Elle le peaufine ici le soir après avoir couché les petits. Et hier, elle l'a oublié. Et vous étudiez quoi euh, La chimie. Quelle coïncidence Mon mari travaille dans cette branche. Vous le saviez <rire> Nous étions justement en train d'en discuter. <rire> C'est amusant, n'est-ce pas Je profitais aussi de cette visite impromptue de Mademoiselle Trump pour lui demander de venir garder les enfants ce soir. Je t'emmène dîner et danser, mon trésor adoré. Sandro enlaça sa femme langoureusement. Derrière l'épaule de son époux, Martha crut voir le visage de la babysitter se rembrunir. Flèche spéciale d'information Le grand William Dorsky vient-il nous donner le dernier point météo un dernier point rapide sur la tempête, chers auditeurs, car nous ne sommes toujours pas en mesure de joindre la station météo. Nos informations captées avec difficulté sur le scanner de la police font état de nombreuses routes barrées par des arbres abattus sous le poids de la neige. Plusieurs villages sont privés d'électricité et les liaisons téléphoniques, vous le savez, sont quasiment toutes interrompues. Les ondes radio sont également très perturbées, voire inexistantes. C'est le cas à Saskatchewan qui est désormais totalement coupé du monde. Un seul conseil, un seul mot d'ordre, restez chez vous. D'autant plus que nous venons il y a quelques secondes d'intercepter une autre information. Une évasion s'est produite en fin d'après-midi au centre pénitentiaire du comté, où sont incarcérés des détenus particulièrement dangereux, généralement écroués pour meurtre. L'événement se serait produit lors du transfert de deux d'entre eux en unité psychiatrique. L'un a été rapidement repris. Mais l'autre, dont l'identité n'a pas encore été révélée par la police, non, ce serait produit le transfert de santé. Martha manipula nerveusement le bouton des fréquences, tenta de se connecter sur d'autres stations présélectionnées, revint sur radio KWI, monta le son, le baissa en vain. Le poste restait obstinément muet, n'émettant plus qu'un sourd grondement monocorde. Les yeux rivés sur l'extrémité de son capot, elle se sentit pâlir. À ses côtés, Logan ne bougeait toujours pas. Est-ce qu'il a entendu cette information Il dort vraiment ou il fait semblant Mais l'autre dont l'identité, comment cette phrase a-t-elle bien pu se terminer La patrouille de police de tout à l'heure doit déjà être loin. Et si elle avait l'idée de faire demi-tour en apprenant la nouvelle Même. Est-ce qu'elle parviendrait à nous rattraper sous cette tempête Probablement pas. Le policier m'a prévenu que je ne pourrais compter sur d'autres ressources que moi-même. Ses collègues stationnent là-bas, de l'autre côté du col, à l'entrée de la vallée de Saskatchewan, où plus aucun moyen de communication n'est opérationnel. 
Ils ne doivent même pas avoir eu vent de l'évasion. Et Logan S'il était armé Non, impossible, puisqu'on lui a volé toutes ses affaires. Mais si son histoire était fausse Non, même dans cette hypothèse, il ne peut pas être armé, puisqu'il est apparu les mains vides, seulement vêtu d'un jean et d'un t-shirt. Mais s'il se révélait tout de même dangereux, qu'est-ce que je dois faire Des questions, des questions, toujours des questions. Elle s'en était déjà tant posée au cours de ses funestes vacances, jusqu'à la torture. Il lui fallait des réponses pour faire cesser ce tourment. Alors, elle avait fait des choses méprisables, indignes, dont elle ne se serait jamais crue capable. Elle avait fouillé, traqué, enquêté. Elle était devenue sournoise, perfide, inquisitrice. C'était plus fort qu'elle. Lors de la soirée en amoureux qu'il lui avait concoctée, Sandro s'était montré excessivement charmant. Charmeur même, comme il savait si bien l'être. Au retour, devant le chalet, elle avait prétexté avoir oublié ses gants dans la Dodge pour laisser son mari entrer seul dans le vestibule et pour revenir sur le parking. Elle avait repéré la voiture de la babysitter, une vieille triomphe verte quelque peu délabrée. Elle avait tourné autour sans trop savoir ce qu'elle cherchait, mais elle avait fini par trouver. Le véhicule était immatriculé dans la ville où travaillait Sandro. Et là, dans l'angle droit du pare-brise, s'affichait le macaron d'accès au parc de stationnement des employés de Brooks and Tanner. Martha avait résisté au désir compulsif de crever les pneus, de rayer la carrosserie, de pulvériser les vitres et les phares. Elle s'était assise, le front entre les mains, au pied d'un réverbère. La nuit semblait basculer tout autour d'elle, tandis que dans sa tête, les éléments du puzzle se mettaient en place. C'était bien lui, Sandro, qui avait suggéré d'engager une babysitter. C'était bien lui aussi qui avait insisté pour s'occuper de son recrutement. Et c'était bien lui encore qui avait engagé cette Wilma Trump. Ah, saloperie Qu'est-ce qui se passe Regardez. À trois mètres, la masse sombre d'une grosse branche obstruait la chaussée. Oh merde Allez, sortez de là On va la dégager Mais elle est énorme Et alors Vous croyez qu'on va dormir là Le passager s'extirpa mollement de la voiture, tandis que la conductrice se dirigeait déjà vers l'enchevêtrement de végétation et de neige. Les flocons tourbillonnants s'accrochaient à ses cils et y givraient presque instantanément. Elle saisit à bras le corps un fagot de ramure et tenta de le soulever. La branche ne bougea pas d'un pouce. « On ne va jamais y arriver !»« Bien sûr que si, on va y arriver En s'y mettant à deux !» Le garçon, que le froid vif avait maintenant parfaitement éveillé, s'exécuta. Il empoigna l'autre extrémité de la branche et essaya de la déplacer en même temps que la jeune femme réitérait sa première tentative. Le fardeau émit quelques craquements, mais retomba de tout son poids à son emplacement d'origine. « On essaye encore !» Sans conviction, son compagnon renouvela son effort. Ce deuxième essai n'eut pas plus de succès que le premier. « Allez encore !» Cette nouvelle expérience non seulement se solda par un échec, mais Martha, emportée par son déploiement d'énergie, dérapa sur le sol glacé. Son pied se coinça dans les branchages. « Ah Je crois que je me suis foulé la cheville !» Logan s'avança pour l'aider à se relever. « Ne me touchez pas !» Rassemblant son courage, elle se remit debout seule et tenta de faire un pas. Dix épées acérées lui traversèrent le pied, irradiant toute la jambe, et un début de nausée lui monta à la bouche. Face à elle, les bras ballants, les cheveux à présent complètement blanchis par la neige, Logan n'osait bouger. « Je crois qu'il va falloir trouver une autre solution. Il n'y a pas de treuil sur votre voiture ?»« Non !» Les quelques secondes de réflexion qui suivirent s'étirèrent dans la nuit comme une éternité. « Attendez. Dans le coffre, il y a des cordes. En les nouant au pare-choc, on peut tirer cette branche. Et si on la déplace ne serait-ce que d'un mètre, on pourra passer. »« Vous allez bousiller votre voiture. »« Alors ça, je m'en fiche. »« Bon, d'accord. Installez-vous à l'intérieur, je m'en occupe. » Cette fois, Martha accepta l'épaule que lui offrit Logan pour s'appuyer et rejoindre en grimaçant la tiédeur de l'habitacle. Avec la même célérité qu'il avait montrée pour poser les chaînes, le garçon fixa la corde à l'arrière de la Dodge, puis il l'enroula autour de la branche et forma un nœud solide. Il s'installa ensuite sur le siège du conducteur, sous l'œil morne de celle qui était désormais sa passagère. « 
le moteur gronda. Des volets de neige giclèrent de sous les roues, mais les chaînes mordaient fermement la route. Logan imprimait une poussée régulière à la pédale d'accélérateur. Derrière, la charge sombre résistait. Le chauffeur relâcha sa pression. Puis il embraya plus vivement. Un sinistre fracas se fit entendre, suivi d'un bruissement rauque et enfin d'un grincement de tôle martyrisé. Libéré de son entrave, la voiture s'emballa soudain vers la pente. Logan l'immobilisa de justesse en bordure du fossé. Le pare-choc avait cédé. Mais dans son sillage, l'amas de branchages, de neige, de terre et de cailloux s'était déplacé vers la droite, dégageant une bande d'asphalte étroite mais suffisante pour livrer passage au véhicule. « Ça a marché !»« Mais je vous l'avais dit, votre pare-choc est foutu. »« Aucune importance, jetez-le dans le fossé !» Logan obéit. Quand il voulut remonter à la place du conducteur, la jeune femme tentait de s'y installer en enjambant le levier de vitesse. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je reprends le volant. »« Mais vous êtes dingue Votre cheville est en vrac Vous êtes épuisé, vous, vous n'êtes pas en état de conduire. Surtout pas avec tous ces virages. Et... et moi, je tiens ma peau. » Martha allait lui servir une réplique bien sentie. Mais un violent élancement dans la cheville la lui fit ravaler. Elle se laissa retomber sur son siège avec résignation. Toute une journée de fatigue et d'anxiété s'abattit d'un coup sur ses épaules. « Reposez-vous un peu. Vous savez, je sais conduire. »« Ok. Mais quoi qu'il arrive, réveillez-moi au début de la grande ligne droite qui descend 3 km avant Saskatchewan. Vous savez conduire, sans doute. Mais en cas de contrôle, vous n'avez même pas votre permis sur vous. Et vous avez déjà assez d'ennuis comme ça, n'est-ce pas ?» Elle ferma les yeux, bien déterminée cependant à ne pas s'endormir. Juste se détendre un peu, reprendre des forces mais rester résolument sur ses gardes. Avec l'intuition du désespoir, Martha avait tenté, les jours suivant sa découverte, de vérifier ses soupçons. Elle avait longtemps cherché un prétexte pour téléphoner d'une cabine de la station à Teresa White, la secrétaire de Sandro. Bonjour Teresa. Martha Lucchesi à l'appareil. Comment allez-vous Madame Lucchesi, très bien, merci. Et vous-même, les vacances se passent bien Très bien, merci. Euh, Dites-moi, Teresa, j'ai l'intention de vendre ma voiture et, et mon mari m'a dit que l'une des collaboratrices de Brooks and Tanner souhaitait changer la sienne. Je vous appelle pour avoir ses coordonnées. Il s'agit de Wilma Trump. Elle avait débité la phrase d'un trait sans respirer à la manière de ceux qui n'ont pas l'habitude de mentir. Euh, « Qui, dites-vous » Une pointe de folle espérance étreignit le cœur de Martha. Et si Teresa n'avait jamais entendu parler de cette fille Si le macaron de parking n'était qu'une incroyable coïncidence Si elle s'était montée toute seule la tête à partir d'indices futiles ?« Wilma Trump. »« C'est que Mademoiselle Trump a quitté le groupe il y a déjà cinq mois. » Elle a effectué un stage auprès de la direction, mais elle a dû retourner à l'université pour terminer son cursus. Vous grand dame de M. Lucchesi, d'ailleurs, qui aurait souhaité l'embaucher tout de suite. C'est une jeune femme très brillante et qui donnait toute satisfaction. Mais peut-être ne rejoindra-t-elle à l'issue de ses études. J'ai bien sûr gardé son dossier, mais il faut que je fasse des recherches. Puis-je vous rappeler dans la journée Non. Merci, Teresa. Je, je ne vais pas être joignable. Je, je vous rappellerai. Martha s'était effondrée contre la paroi vitrée de la cabine téléphonique. Les mains moites, l'estomac retourné. Elle raccrocha en hâte avant d'éclater en sanglots. Cinq mois. Cela faisait cinq mois qu'il lui jouait la comédie. Qu'il menait une double vie auprès de cette garce. Elle se remémora toutes ses soirées d'absence qu'il justifiait par un excès de travail, ses deux week-ends de séminaire pendant lesquels il l'avait à peine appelée. Ces airs distants qu'elle avait attribués à de la préoccupation professionnelle. Tout cela n'avait qu'un nom, Wilma Trump. Et maintenant, il l'avait introduite chez eux, sous son propre toit. Il lui avait permis d'approcher ses enfants, de les apprivoiser, de s'en faire aimer. Dans quel but Une opération séduction avant de leur annoncer qu'elle serait leur future belle-mère 
Martha avait erré sans but dans les rues de la station. Une heure, deux, trois peut-être. L'esprit brûlant, les yeux en feu, les jambes tremblantes, elle avait fini par revenir au chalet. La Dodge gris métallisée de Sandro et la Triumph verte de Wilma stationnaient devant, côte à côte. Le souvenir de la scène qui allait éclater quelques instants plus tard se perdit dans le sommeil de Martha. Logan avait adopté une conduite souple, sans heure. Et depuis plusieurs heures maintenant, les virages berçaient sa passagère plus qu'il ne la ballottait. Il avait franchi le col de Werner peu après que la jeune femme se fût endormie. Petit à petit, la tempête s'était calmée. Le vent s'était apaisé et la neige ne tombait plus désormais qu'en flocons épars. À l'horizon, une fine bande violette annonçait le proche lever du jour. La route s'élargissait, de moins en moins sinueuse, bordée de part et d'autre par la forêt profonde. Il ne tarderait pas à aborder la descente sur Saskatchewan. Bientôt, il sonnerait à la porte de Thelma et lui raconterait les événements de ces dernières 24 heures. Elle le sermonnerait, bien sûr, mais il saurait bien la convaincre de le secourir. De sa sœur aînée, il avait toujours su obtenir ce qu'il voulait. Son regard se posa sur Martha. Les plis de son front trahissaient un sommeil lourd de tourment. Dans un moment, il devrait la réveiller, comme elle le lui avait fait promettre. Il n'en eut pas le loisir. « Qu'est-ce qui vous prend ?»« Vous avez vu ?»« Vu quoi ?»« Une biche. » Une biche qui vient de traverser, là, devant nous Quelle heure est-il On est où Eh bien, je crois qu'on arrive bientôt. Je sais pas à l'heure qu'il est. Repassez-moi le volant Quoi Mais votre cheville... Ma cheville va tenir. Faites ce que je vous dis. Logan céda sa place et fit le tour de la voiture pour se réinstaller côté passager, tandis que Martha se glissait sur le siège de gauche. Vous avez éteint la radio Oui. Elle ne marchait pas. La jeune femme tourna le bouton de l'appareil. Elle régla le volume en sourdine. Est-ce qu'il dit vrai Il a peut-être entendu des infos pendant que je dormais. Pourquoi est-ce que je me suis endormi, bon sang Est-ce que la radio a donné des détails plus précis sur l'évasion Je ne vais tout de même pas le lui demander. Elle serra les dents pour passer l'embrayage en s'appuyant sur son talon. Sa cheville avait enflé et lui arracha un rictus de douleur lorsqu'elle enclencha la deuxième vitesse. « Ça va ?»« Ça va. Je vais rester en seconde. Euh, »« Vous connaissez le snack bar euh, Horseshoe, en centre-ville »« Oui. »« C'est là que travaille ma sœur. Elle habite juste au-dessus. Vous pourrez me déposer devant ?»« Bien sûr. » Un vague sourire se mit à flotter sur les lèvres du jeune homme. Du coin du ciel, à l'est, s'étirait à présent un triangle vieux-rose. Une nouvelle journée commençait. Et un serment d'angoisse opprima la poitrine de Martha. Elle avait pris un risque en laissant Logan monter dans la voiture. D'un autre côté, sans lui, elle ne serait sans doute pas arrivée jusqu'ici. Mais elle n'irait pas le conduire jusqu'au Horseshoe. Selon les dires du policier croisé sur la route, une patrouille devait être en faction à l'entrée de Saskatchewan. Mes petits amis, la nuit a été longue. Je vous aime bien, mais je suis pas mécontent de bientôt prendre congé de vous. Ma chère collègue Doris vient enfin d'arriver pour prendre la relève. Eh, hey, j'ai pas volé le droit d'aller me coucher, hein Dans 3 minutes 30, William Dorsty vous donnera les dernières nouvelles avant de vous tirer, lui aussi, sa révérence. On peut dire qu'avec cette sacrée tempête de neige, la nuit a été doublement blanche pour nous deux. <rire> hein, William la descente en ligne droite s'ouvrait maintenant, large et claire, devant le capot de la Dodge. Martha accéléra un peu. Une timide clarté commençait à percer dans le ciel déserté par les flocons. Les arbres semblaient pétrifiés sous le givre et nul souffle ne les agitait plus. La conductrice bifurqua soudain à gauche, s'engageant dans un chemin forestier. « Vous allez où ?» On y sera plus vite par là. Je connais un raccourci. Ah bon La tempête qui a sévi toute la nuit s'est enfin calmée et la vie devrait reprendre son cours normal dans les heures à venir. Les services techniques font leur possible pour dégager les routes au plus vite et réparer les nombreux dégâts qu'a subi la région, notamment sur les réseaux de télécommunications. L'ensemble du territoire a été impacté par cette... Pourquoi vous arrêtez là On va pouvoir enlever les chaînes. 
Les employés de la Syrie prennent leur travail très tôt. Ils ont certainement déjà dégagé le chemin. Vous en êtes sûr Croyez-moi, je connais bien le coin. Le col sera dégagé d'ici la fin de matinée. L'autre information majeure de cette édition est un macabre fait divers. Un couple de touristes a été retrouvé sauvagement assassiné tôt ce matin au bord d'une route de montagne à la sortie nord de Satchawaga Crest. Les deux corps ont été découverts dans le fossé caché sous la neige par des cantonniers qui déblayaient les abords de la station. Martha sortit à son tour de la voiture et se dirigea en claudiquant vers l'arrière. Les enquêteurs hésitent encore à faire le lien entre ce double meurtre et l'évasion qui s'est produite hier, en fin d'après-midi, au centre pénitentiaire du comté lors d'un transfert de détenus vers l'asile psychiatrique. Après avoir soulevé le haillon, la jeune femme s'empara du cric abandonné sur le tapis de sol. Logan était déjà accroupi près de la roue avant droite. À premier élément, les orientent cependant vers cette piste. En effet, la voiture des victimes, un Dodge de couleur bleue, demeure introuvable. Or, il se trouve qu'il s'agit du même type de véhicule que possédait Sandro Lucchesi, le mari de la détenue évadée, Martha Lucchesi. Martha s'était approchée doucement derrière le jeune homme. Il n'eut pas le temps de sentir la masse froide et métallique s'abattre sur sa nuque. C'était pas ton jour, Logan. Il y a deux ans, au cours de vacances tragiques à Satchawaga Crest, cette dernière avait massacré son époux, ses deux enfants et leur babysitter lors d'une crise de jalousie meurtrière. Incarcérée à la suite de ce crime, la coupable venait d'être déclarée responsable par les experts psychiatres. C'est au cours de son transfert en unité spécialisée qu'elle est parvenue, hier, à tromper la vigilance de ses gardiens et à se volatiliser dans la nature. Martha poussa de son pied valide le cadavre de Logan. Elle ne prit pas la peine de le dissimuler. Dans quelques instants, elle serait à bord du canoë. Contournant la calandre, elle donna une tape sur l'aile droite de la Dodge, réanimant le phare borgne. Avant de reprendre place au volant, elle rectifia à l'aide du rétroviseur extérieur une coulée de mascara maltraitée par la neige. Dans l'habitacle, la radio ronronnait. Mais du sur tes paupières, baby, ça va comme 